सेवन बी ओ कत कैलकुलेशन कर कैलकुलेट कर लेखे जा Two two four point eight seven five. 
ठीक कारो को खाली जिन कर सबा चुप कर अच्छा फल सम्पर्क बोलो बोलो क्वेश्चन 
क्यों करो तुम्हारा बोर्ड बुझा नो This is known. I am getting the level of it. No, it's that I am air rice ball rice ball. Here I am looking. So I am just on air arrival. That is air arrival. That is on air side. So I am focused. And this one, air that is air. So I am focused. So I am here looking. So I am on air side. Air so I am focused. So I am focused. So I am horizontally level. Looking. So I am air rice ball. That is air special rice ball. पाई रिडिंग तुम्हारा चारेक्टल सोजा कथा तुम्हारे ख्याल रखते तुम्हें बैक करते चाओ डाटा 
পরীক্ষা হলে তোমরা অনেকে কি করো এই 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 আর রাইস পলের সাথে করে এখানে ডাটা বসতে পারো এটা ভুল হবে কিন্তু ঠিক আছে এই জায়গাটা একটু কনসেন্ট এটা একটু লেখে রাখো কনসেন্ট্রেশন দাও একটু বোঝার জন্য নিজেরা প্র্যাকটিস করলে তখন দেখবা ইজি হয়ে যাবে আর কোন কোশ্চেন আছে কিনা বলো স্যার বলো এই টেন্স পয়েন্ট তো স্যার দুইটা পয়েন্ট থাকে তাহলে এখানে আর এল তার কোন পয়েন্ট স্যার কোনটা কোনটা বলো মানে টেন্স পয়েন্ট যেখানে টেন্স হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে তো দুইটা পয়েন্ট থাকে হ্যাঁ থাকে আর এল তার কোন পয়েন্ট স্যার আর দুইটা পয়েন্ট থাকে মানে আমি বুঝলাম না तुम्हारा बुझे चाचा क्लियर रिडिंग आगे जो डाटा बुझे मिलते रिडिंग तुम्हें तो मिले बदलाना बदलाना 
তাহলে কে প্রথম প্রথম যে স্টেশন আছে সেই স্টেশনের লাস্ট ট্রেনিং যাবে পরে পরের স্টেশন বদলানোর পরে সেই স্টেশন ওই জায়গারই ওই পয়েন্টেরই প্রথম ইনিং হবে ব্যাক সেই জন্য ব্যাক আর ফর একটা মাঝে ওখানে ইন্টার কোনো ভ্যালু পাবে না ঠিক আছে ক্লিয়ার কি না ঘুমায় গেছে তোমরা কি চিন্তা করতেছ কি আমি যা বলছি বুঝছো বুঝলে তো খুব ভালো না বুঝলে তো সমস্যা এখানে ইন্টারেডিং হবে না কেন দেখি একজন বলো তো रिडिंग আমরা বলছি স্টেশন চেঞ্জ মানে কি স্টেশন চেঞ্জ মানে একখানে স্টেশন ছিল তার লাস্ট রিডিংটা আমি নিয়ে যাবো ফরে ঠিক আছে আর যখন আমি সিলেক্ট ছড়ায় নিয়ে আসবো তখন ওই জায়গায় ওই পয়েন্টে আমার প্রথম রিডিং হবে ব্যাক সেই জন্য এখানে কোনো ইন্টার রিডিং হবে না দুইটা দুইটা দুইবার স্টেশন চেঞ্জ মানে কি স্টেশন এ তে লেভেলটা পড়ছে স্টেশন বি তে লেভেল পড়ছে এর লাস্ট রিডিং পরে যাবে এর প্রথম রিডিংটা टायर फिल्ड सबते सुविधार उल्टा আমি বুঝাই যে পায়ের তালু থেকে মাথা হাইট মাথা হচ্ছে হাইট অফ দা ম্যান পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত এটা হচ্ছে হাইট ঠিক আছে কি না বেসিক্যালি তো আসলে এটাই বুঝা একটা মানুষের হাইট কত হয় পায়ের পায়ের নি তালু থেকে শুরু করে মাথার উপর পর্যন্ত মাপ মেপে বলবে হাইট কত রাইট না ভুল আছে কেন 
क्लियर मापे मानुष्ट सेंटर ऊपर कत दूर जाए बसा कर भूमि प्लेन बस लैंडर जो नीचे नेमे जाए
সেই জন্য আমাদের বেসিক কনসেপ্ট বুঝতে হবে যে লাল কমিশন তার মানে এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে মাটির উপর কিন্তু কার মাটির উপর এখানে এইটা নিচে তার ইয়া থাকে হুক থাকে হুকে আমি ইয়া বল ইয়া দিলাম ক্লাম মেম্বার টান দিলে তখন এই জায়গা থেকে টাচ করে তখন থেকে হাত কাটে ব্যবস্থা আছে যাই হোক এটা আমার আর দরকার নেই বেশি বুঝানো এটা যখন ইনস্ট্রুমেন্ট অপারেট করবো তখন বুঝবো দিস দ্য হাই ট্রেড ইনস্ট্রুমেন্ট দিস দ্য এখান থেকে আমি হয় যে ভার্টিকে লাইনে বাঁচলাম সেটা এ তারপরে কি বলছে তাহলে আমি আমি তাহলে আমি তাহলে এটা কি পাচ্ছি দেখো এটা এটা পাচ্ছি এটা কি পাচ্ছি আর এটা কি এটা হচ্ছে এইচ এ আর অ্যাঙ্গেল থেকে পাবো এইচ ঠিক আছে ক্লিয়ার কি না অ্যাঙ্গেল থেকে পাচ্ছি দিস এইচ আর হাইট ইনস্টিটিউট পাচ্ছি এইটা এটা কি স্টেশন এ স্টেশন এ তাহলে আমি বলবো টেন থ্রিটা এ ইজিক্যাল টু আমার এটা যদি এটা যদি আমার এখানে আমি আর আমি একটু একটু লেখে রাখি এটা বুঝার পরে বুঝাচ্ছে এখনই এটা হচ্ছে স্টেশন বি আর বি থেকে এটা হচ্ছে ডি আর এটা হচ্ছে এল তাহলে আমি বলবো আমি এই যে যে লেভেলের লেভেলটা সরি লেভেলটা বসেছি তার কি বলবো এটা যে ডাইরেকশনে তুমি অ্যাঙ্গেলটা আসবে সেই সেম ডাইরেকশনে মুভ করতে হবে মোটামুটি এটা প্লেন গ্রাউন্ড হইতে দুইটা কন্ডিশন এখানে কি কি কন্ডিশন যে যেই লেভেলে আমি স্টেশন এ বসে সেখান থেকে যে আমি হাইটটা দেখতেছি যেই ডাইরেকশন সেই ডাইরেকশনে এই বিটা পাই তোমাকে বসাতে হবে এবং মোরালেস এটা একটা প্লেন গ্রাউন্ড হতে হবে একই গ্রাউন্ডে হতে হবে ঠিক আছে একই গ্রাউন্ড বলছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ঠিক আছে একই গ্রাউন্ড মানে আমি এ আর বি পয়েন্ট তাহলে আমার এ বি পয়েন্ট কি এ যে অ্যাঙ্গেল আমি থিটাটা মিজার করব সেই ডাইরেকশনে বি পাইতে হবে এবং বিটা এ স্টেশন এ আর বি সেই হরিজেন্টাল গ্রাউন্ড যদি হরিজেন্টাল গ্রাউন্ড না হয় তাহলে সেটুকু অ্যারো হয় সো এখন থিটা বি তাহলে আমি থিটা বি আর এক বাবা কালি সে তো যাই কেন তারপর তাহলে এটা হচ্ছে এইচ বি এটা হচ্ছে এইচ বি আর এটা থ্রিটা বি ঠিক আছে তাহলে এখানে লিখি টেন থ্রিটা বি ইজিক্যাল টু কি হবে এখন দেখো আমি তোমাদেরকে আর কি করে ক্লিয়ার করি তাহলে আমি এখান থেকে এতদিন থেকে আমি এইচ বললাম এইচ ওয়ান বললাম এটা এইচ থাকে এইচ তাহলে এইচটা বাদ তাহলে কি হবে এইচ ওয়ান এটা হবে কি এইচ ওয়ান মাইনাস এইচ এ বুঝতে তোমার মিলছে আগেরটা এই খেয়াল করো এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান কি এখান থেকে এই এই গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড দিতে সেই পুলতে হচ্ছে এইচ ওয়ান 
তাহলে আর এটা কতটুকু এটা কতটুকু h1 h a hb হবে স্যার আমি এটা পরে আগে এটা বলতেছি তাহলে এখানে আমি hc জায়গায় বলতেছি h1 h a ঠিক আছে আগে তো ক্লিয়ার এখন হবে কি h1 माइनस हब डिवाइड बाय डी ठीक है सर किना देखो ठीक है सर ठीक है सर नहीं सर ठीक है ऐ जी ऐ जगह टेक तो भालू पे एक ही रास्ते हो ताहले बाम आमे आस्ते पर देखो नहीं आपार अत आपे आपार आस्ते देखें आस्ते तो कुन एक्स्ट्रा आपार एकांत ठीक है ठीक আখন আমার নোন কি 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 নোন তো আছে আমার এটা নোন এটা জানি এটা জানি এটা জানি এটা জানি এটা জানি ঠিক আছে ক্লিয়ার আমরা লিখালি স্যার এই কত বসুন সরি সরি আবার বল আবার বল স্যার এই এ আর এইচ বি এটা এই এটা কি বলছো আগে এটা বল এটা যে হাই কোয়েশ্চন স্যার এ আর এইচ বি এই দুটো আলাদা ভাবে আছে না আমি বুঝাচ্ছি আগে বলো এই কি এটা কি আমি একটু বড় করে আসব তোমাকে বুঝানোর জন্য আমি আরেকটু বড় করে আসব আগে আমি ইকুয়েশনটা এখন কাল মিটে যাবে আমার আমি বুঝতে চাচ্ছি না আমি বুঝাচ্ছি তোমাকে তবে একটু পরে বুঝাবো আগে শেষ করে নি প্রথম আমি আগে তোমাকে বুঝতে হবে এই কি এটা কি এই যে এইটা ইজ নাথিং বাট দা হাইপোথিসিস হোয়াট ইজ এইচ বি এইচ বি ইজ নাথিং ইউ টু দা সরি এইচ ইজ নাথিং বাট দা হাইপোথিসিস ইনস্ট্রুমেন্ট এট স্টেশন এ আর এই কি কি হাইড্রোজেন ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড স্টেশন বি ঠিক আছে দেখি আমি না এখানে জায়গা নাই আমি বি দেখা পরে দেখাবো তাহলে আমি এখন কি করব এখন আমি কি করব এই ইকুয়েশন থেকে এই ইকুয়েশন বাদ বাদ এল প্লাস ডি মাইনাস ডি ইকুয়াল টু এইচ1 মাইনাস এইচ এ ডিভাইড বাই 10 টি চাও a minus h1 minus hb minus 10 theta b ঠিক আছে এখানে আমি কি কথা বলছি তাহলে এটা কাটা যাবে এখানে আমি কি কি বলছি দেখাও করো আমি l তো জানি a থেকে b কে কত দূরে বসেছি জানি এখান থেকে অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট করতে কি যা এ জানি এই যে জানি এখানে b তে বসা hb হাইট ইনস্ট্রুমেন্ট পাইছি আর অ্যাঙ্গেলটা পাইছি তাহলে 1 2 3 4 পাঁচটা জিনিস জানি এই ইকুয়েশনের এই ইকুয়েশনটা দেখো এখন চালু করো এই ইকুয়েশনটাতে l1 জানি তুমি নিচে দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ তুমি নিচে কি দেখা যাচ্ছে হুম হ্যাঁ দেখো আমরা পাঁচটা জিনিস জানি এখানে তো এইটা কাটা চলে গেল l l এর ভ্যালু জানি h1 এর ভ্যালু জানি θa এর জানি hb জানি θb জানি তাহলে এই ইকুয়েশনে কয়টা আনো बुझाई আমাদের প্রথম কন্ডিশন আছে প্লেন গ্রাউন্ড হতে হবে তার প্লেন গ্রাউন্ড হতে হবে স্টেশন এ যেভাবে আমি এখন স্টেশন এ থেকে একটু বড় করে বসালাম এ সেন্টার পয়েন্ট থেকে দিস ইজ এইচ এ ঠিক আছে আর এইচ বি আমি একটা একটা আরেক জন বসাইছে দিস ইজ এইচ बोलो 
আগে রোল নাম্বার বলবা তারপর অ্যান্সারটা দাও ঠিক আছে আমরা বলছি হাইট অফ দা ওয়াটার ট্যাঙ্ক বাই করতে বলছি এখন আমরা পাইছি এটা কি এইচ1 আমি এইচ1 বলি কি কি ওয়াট চিনি না আমাকে বলো এটা কিসের হাইট এইচ1 কিসের হাইট পানি ট্যাঙ্কের হেজ তার উপরে দেখা যায় না উপরে দেখো না আচ্ছা দেখো আমি এখন দেখো তো হ্যাঁ ঠিক আছে এখন দেখা যায় আমি জানতে চাচ্ছি আমরা আমরা বাইক করতে যাচ্ছি ওয়াটার ট্যাঙ্কের হাইট পাইলাম h1 একদম বলেই ফেলল h1 ঠিক আছে h1 আছে হোয়াট ইজ h1 তা আমরা যে আমরা যে লেভেলে আছি থ্যাঙ্ক ইউ মাথা বুঝে নিতে ভেরি গুড এটা সবাই বুঝছে কিনা আমরা যে লেভেল আছি না যেখান থেকে আমি যে ফিল্ডে থেকে আমি যে হাইটটা বাইক করতে চাচ্ছি ওই ফিল্ড থেকে ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাব বন্ধু ওয়াটার ট্যাঙ্কের হাইটটা পাইছি ওই ফিল্ডে আসলে h1 ইজ নট দা ওয়াটার হাইট অফ দা ওয়াটার ট্যাঙ্ক ঠিক না জি স্যার জি স্যার এটা ক্লিয়ার তো সবার কাছে জি স্যার জি স্যার এখন যদি তোমাকে বলা প্র্যাকটিস করলে ওয়াটার ট্যাঙ্কের হাইট বাইক করো তখন তুমি কি করবে কাউন্ট তুমি কি করবে স্যার স্যার ডেটাম থেকে বের করতে হবে স্যার আমি বলছি ওয়াটার ট্যাঙ্কের হাইট বাইক করতে হচ্ছে আমরা তো এখন ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে আসলে আমরা h1 বাইক করছি বুঝি না যে রিয়েল হাইট অফ দা ওয়াটার ট্যাঙ্ক ওটা কি ওটা হচ্ছে যে ফিল্ডে ফিল্ডটা উঁচু হোক না নিচু হোক ফিল্ড রেসপেক্টে ওয়াটার ট্যাঙ্কের হাইটটা বাইক করছে ফিল্ডে রেসপেক্টে এই রেসপেক্টে হাইট অফ দা ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে h1 ইজ নাথিং বাট হাইট অফ দা ওয়াটার ট্যাঙ্ক উইথ রেসপেক্ট টু দা ফিল্ড লোকেশন ঠিক আছে কথাটা height of the water tank with respect to the field location with, re, with height of the water tank bola jabe keno bola jabe na amar beshi ekhan theke amar bhashi na amader height ta the eta tale ei tikun gap hoye eta by korle ami tokhon h1 er sathe tale ami bolte parbo jodi jodi del h hoy tale h is equal to h1 plus ekhon question hocche del x kibhabe by korbo dekhi ke bolte parbo बुझे <laughs> অঙ্কটা রাইট হতে একজন উইথ রেসপেক্ট টু ফিল্ড বলছে সে 10 এ 10 পাবে উইথ রেসপেক্ট টু কিছু না বললে হাইট অফ দা ওয়াটার ট্যাঙ্ক বলে সে 10 এ 6 পাবে দিস দা অ্যানসার একই অ্যানসার দুইজনের অ্যানসার রাইট কিন্তু একজন পাসে 10 একজন পাসে 6 তোমরা বলে আর কি নেই ও বেশ কম পাইলো এই হচ্ছে ডিফারেন্স ক্লিয়ার ইস স্যার আর ফিল্ডে প্র্যাকটিক্যালি যখন বলবো ওয়াটার ট্যাঙ্ক বাই করতে 
फ्लाइंग लिखते जिज्ञास कर क्लस 
কালকে আচ্ছা কালকেই নিব কালকে আমি ফটোকেমেট্রি অঙ্কটা করাবো এটা হচ্ছে সার্ভে তোমরা ফটোকেমেট্রি যে লাস্টে একটা অঙ্ক দেখবা অঙ্কটা আমি একটু বলে রাখি কি কোশ্চেনটা বলে রাখি কোশ্চেনটা কেমন বলবো বই আমি আচ্ছা যা ওখানে একটা অঙ্ক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে কোশ্চেনটা এটা হইতে পারে এখানে পুরো নাই এন্ড এরিয়া অফ টোয়েন্টি মাইলস লং ইন দ্য নর্থ সাউথ ডাইরেকশান অ্যান্ড সিক্সটি মাইলস ওয়াইড ইন ইস্ট ওয়েস্ট ডাইরেকশান এই লাইনটা যে পরিমাণ যে পরিমাণ এই লাইনটা আসছে সেই অঙ্কটা আমি করাবো কালকে অ্যান্ড তারপরে রোববার দিন একটা ক্লাস নিয়ে আমি ক্লোজ করে দেবো আমি একটু পরে আশা করি ক্লোজ করে দেবো আমি একটু পরে জিজ্ঞাসা করবো তোমাদের সিলেবাস কী আছে আর না আছে ঠিক আছে কালকে আমি তাহলে একটা অঙ্ক করাবো সেটা হচ্ছে ফটোকমেট্রিক থেকে অঙ্কটার হেডিং হচ্ছে নর্থ টোয়েন্টি মাইলস ইন নর্থ সাউথ করছিলাম টোয়েন্টি মাইলস ইন নর্থ সাউথ অ্যান্ড সিক্সটিন মাইলস ইন ইস্ট ওয়েস্ট বুঝছো ঠিক এই তোমার সার্ভে বই আজি যে বই খুললে ফটোগ্রাফি গেলে এই ধরনের পল এই ধরনের একটা পলম দেখবা এই পলমটা একটু পড়ে নেবে পলমটা পড়বো আর বুঝার চেষ্টা করবো আমি পরে ক্লাসে আসবো ঠিক আছে পরে সরি আমি বলছি চ্যাপ্টার ফটোগ্রাফি ফটোগ্রাফি চ্যাপ্টার কোন দিকে আছে আচ্ছা শেষের দিকে তো বটেই তবে তোমরা ফটোগ্রাফি চ্যাপ্টারটা খুলবা খুললেই তো বুঝবা তারপর বলা লাগে হ্যাঁ বুঝছো ঠিক আছে তাহলে তাহলে কালকে আমি আবার সাড়ে নয়টা এই সবাই সাড়ে নয়টার মধ্যে ঢুকবা তিয়াত্তর জন পঞ্চাশ সাড়ে সত্তর তিয়াত্তর তেইশ জন এত লেটে ঢুকছে কেন হ্যাঁ এটা তো ওরা ক্লাস করো না তামসা করো নি কালকে আমি অ্যাট এ টাইম তিয়াত্তর জনকে প্রথমে দেখতে চাই সাড়ে নয়টায় সকাল থেকে আমাদের নয়টা থেকে প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস আছে বিকাল পাঁচটার পরে ফ্রি আর কি স্যার আর প্রথমে সকালের দিকে স্যার নয়টা থেকে মানে এগারোটা পর্যন্ত একটা গ্রুপে তারপর আবার এগারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত একটা তাহলে তো কন্ট্রোল লেগে যাবে আর রোববার দিন এখানে কোন দিন স্যার ইয়া নাই বৃহস্পতিবার নিতে পারবেন না না বৃহস্পতিবার আছে স্যার সোমবার হইতেছে আমরা নয়টা থেকে একে বলা বুঝি না আবার বলো সোমবার নয়টা থেকে এগারোটা বন্ধ 